మనం ఈరోజు వీడియోలో పెట్ సిమ్యులేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం పెట్ మీన్స్ ఫిజిక్స్ ఎడ్యుకేషన్ టెక్నాలజీ దీనిని నోబెల్ గ్రహీత అయినటువంటి కార్ల్ వీమన్ రెండు వేల రెండులో స్థాపించారు మొదటగా ఫిజిక్స్ గురించి మాత్రమే ఈ సిమ్యులేషన్ స్టార్ట్ చేసి తర్వాత కెమిస్ట్రీ బయాలజీ ఎర్త్ సైన్స్ మరియు గణిత సబ్జెక్టులకు కూడా ఈ సిమ్యులేషన్స్ తయారు చేయడం జరిగింది తయారు చేసి వాటిని ఒక వెబ్సైట్లో ఉంచి అందరికీ కూడా ఉచితంగా అందించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు పెట్ సిమ్యులేషన్ను బ్రౌజర్స్లో పెట్ పిహెచ్ఈటి అని టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెచ్ చేసి ఎంటర్ ప్రెచ్ చేస్తే ఇలా పిహెచ్ఈటి ఫ్రీ ఆన్లైన్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ ఎర్త్ సైన్స్ అని వస్తుంది దీన్ని క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేస్తేనే మనకు ఇంటర్ఫేసు ఇలా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ సిమ్యులేషన్స్ ఆల్ సిమ్స్ మొత్తం సిమ్యులేషన్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ ఎర్త్ సైన్స్ బయాలజీ అవి ఏ ఏ లాంగ్వేజ్లో ఉన్నాయి అనేవి లాంగ్వేజ్ ఏ లాంగ్వేజ్ అవసరం అయితే లాంగ్వేజ్ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి ప్రోటో టైప్స్ మరి సేమ్ ఇక్కడైతే ఏవైతే ఉన్నాయో సబ్జెక్ట్స్ అవి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తాయి ఏదైనా అని ఒక సబ్జెక్ట్ను మనం ఎంచుకున్నప్పుడు బయాలజీ అనుకున్నాం దీన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను చేస్తే మనకు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ కింద ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ ఎర్త్ సైన్స్ బయాలజీ గ్రేడ్ లెవెల్ అంటే ఎలిమెంటరీ స్కూలా మిడిల్ స్కూలా హై స్కూలా యూనివర్సిటీనా అంటే అందరికీ కూడా అవైలబిలిటీ ఉన్నటువంటి సిమ్యులేషన్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి మన హై స్కూల్స్ కాబట్టి హై స్కూల్ని క్లిక్ చేయడం జరుగుతుంది కంపారిటబిలిటీ ఏదైనా కానీ రెండు ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్య కంపారిటివ్గా చెప్పుకో చెప్పడం అనేది కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది మరి హై స్కూల్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ బయాలజీ క్లిక్ చేసినాము ఈ బయాలజీలో మనం ఈరోజు పిహెచ్ స్కేల్ గురించి తెలుసుకుందాం పిహెచ్ స్కేల్ క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేస్తేనే మనకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది అబౌట్ టీచింగ్ రీసోర్సెస్ యాక్టివిటీస్ ట్రాన్స్లేషన్ క్రెడిట్ మరి అబౌట్ కింద టాపిక్స్ ఈ వీడియోలో ఏ ఏ టాపిక్స్ వస్తాయి పిహెచ్ డైల్యూషను కాన్సన్ట్రేషను యాసిడ్ బేసిస్ ఇలా లర్నింగ్ అవుట్ లర్నింగ్ గోల్స్ ఏమి ఇంక్లూజివ్ ఫీచర్స్ ఏమి సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయనేది టోటల్గా వీటి గురించినటువంటి సమాచారం అంతా మనకు ఇక్కడ ఉంది ఇప్పుడు సిమ్యులేషన్స్ ఎలా చేయ ఎలా జరుగుతుంది అనేది చూద్దాం ప్లే అనే దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకు మూడు కనిపిస్తున్నాయి మ్యాక్రో మైక్రో మై సొల్యూషన్స్ సో ఫస్ట్ మ్యాక్రో గురించి తెలుసుకుందాం మ్యాక్రో అంటే మనకు తెలిసిందే పెద్దది అనేది అంటే ఏ దానికైనా పెద్దగా చూపించేది మైక్రో అంటే సూక్ష్మంగా చూపించేది మై సొల్యూషన్ అంటే మనము సొంతంగా చేస్తూ చూపించేది సో మ్యాక్రోని టచ్ చేసినాం టచ్ చేస్తే మనకు ఇక్కడ ఒక స్కేల్ ఉంది పిహెచ్ స్కేలు ఈ పిహెచ్ స్కేల్ను సోరెన్స్ అనే మహాశయుడు కనుగొన్నాడు ఇది యాసిడిక్ బేసిక్ పిహెచ్ అనేది ఇక్కడ వాటర్కి సంబంధ ఇక్కడ వాటర్ అనేది ఉంది ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఇక్కడ బ్యాటరీ యాసిడ్ బ్లేడ్ చికెన్ సూప్ కాఫీ డ్రైన్ క్లీనర్ హ్యాండ్ సోప్ మిల్క్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ సోడా పాప్ స్పిట్ వామిట్ వాటర్ మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ దీన్ని క్లిక్ చేస్తే వాటర్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు వాటర్ యొక్క పిహెచ్ ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ కానీ ఏ కలర్ కానీ రాలేదు ఎంత అనేది కూడా ఇక్కడ రాలేదు సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది ఈ గ్రీన్ కలర్గా ఉన్నటువంటి దీన్ని ఇలా పట్టుకొని ఈ వాటర్లోకి తీసుకెళ్తున్నాం బీకర్లోకి అప్పుడు ఇక్కడ చూడండి పిహెచ్ గ్రీన్ కలర్గా మారి పిహెచ్ ఎంత ఉండేది మనకు తెలియజేసింది సో ఇక్కడ పాయింట్ కూడా ఉంటుంది ఈ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది దీని యొక్క అది యాసిడ్ అయితే యాసిడ్ దగ్గరికి దాని యొక్క పిహెచ్ ఎంత ఉంటే అంత ఉదాహరణకు వాటర్ బదులుగా మనం కాఫీ తీసుకుందాం కాఫీ తీసుకుంటే కాఫీ యొక్క పిహెచ్ ఫైవ్ తీస్తే ఇక్కడ ఏమి మనకు కనిపించదు పిహెచ్ స్కేల్లో సో మనం దీంట్లో ఉంచినప్పుడు మాత్రమే పిహెచ్ స్కేల్ మనకు పిహెచ్ ఎంత ఉండేది అది ఏ పాయింట్ దగ్గర కరెక్ట్గా ఫైవ్ దగ్గరికి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ పోతే పిహెచ్ పెరుగుతూ పోతుంది చూడండి 
Indonesia Kristin,いいpassen Indonesia Vocês 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 Mile Indonesia quantity of jesi 28 mile for a liter loan at 20 total loan at 20 but it could a logarithmic scale linear scale ga one of these could not like a TV then down to so rendu goda it's true place mario where it's minus rendu calipite 14 and a gravel so you will tend to follow minus 13 or tend to follow minus one when you got it into will be there tend to follow minus 14 out today i ph scale someone விட்டிலோனே 
సో ఇది దీనికి సంబంధించి ఇది పై మైనస్ను కొడితే ఎన్ని పోతుంది ప్లస్ కొడితే ఇక్కడ మనం దీనిలో దేని అయినా సరే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని మనం మార్చుకొని చెక్ చేసుకోవచ్చు దాని యొక్క పీహెచ్ నెక్స్ట్ మై సొల్యూషన్ మై సొల్యూషన్ అంటే మనమే మనం చేసేది సో ఇక్ ఇంతకుముందు ఇక్కడ కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చాడు వాటిని బట్టి మనం తెలుసుకునేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఏం లేదు మనం దీన్ని జరుపుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా పిహెచ్ స్కేల్లో మారిపోతూ ఉంటాం లేదు పిహెచ్ స్కేల్లో పై దేయాన్ని మనం టచ్ చేసి పెంచుతూ పోతే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ కూడా మారుతూ ఉంది ఒకటి వైచ్ మైనస్ అయాను ఇలా పోతే ఈ హెచ్ త్రో ప్లస్ అనేవి కిందికి వస్తూ ఉంటుంది ఇది కిందికి పోస్తే అది పైకి పోతూ ఉంటుంది సో ఈ రెండింటిని బేస్ డౌన్ చేసుకొని మనకు కూర్చుంటుంది మరి ఇక్కడ హెచ్ త్రీ ఓ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్ రేషియో ఎలా ఎంత ఉండాలి ఏం కదా అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం దాదాపు ఇది న్యూట్రల్గా ఈక్వల్గా ఉంది కాబట్టి రెండు ఈక్వల్గా ఉండాలి ఇవి ఇప్పుడు హెచ్ త్రీ ఓ ప్లస్ అయాన్స్ ఎన్ని ఉంటే ఓహెచ్ త్రీ ఓ మైనస్ అయాన్స్ కూడా అన్నీ మనకు కనిపిస్తాయి యాసిడ్గా మారినప్పుడు హెచ్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ పార్టికల్స్ కౌంట్ కౌంట్ కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు క్వాంటిటీ కాన్సన్ట్రేషన్ సో ఇది మనం ఓన్గా పెంచుకుంటూ పోతుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ ఎన్ని ఏమి ఉన్నాయనేది మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట సో ఇవి ఏవేవి ఎంత ఉన్నాయి ఏం కదనేది మనకు క్లారిటీగా తెలిసి మరి వీటితో పాటు మరొకటి కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లోనే ఇలా కిందికి వస్తే ఇక్కడ యాసిడ్ బేసిస్ సొల్యూషన్స్ అనేది ఉంది దీన్ని క్లిక్ చేస్తే దీంట్లో కూడా సేమ్ అబౌట్ టీచింగ్ రిసోర్సెస్ యాక్టివిటీస్ ట్రాన్స్లేషన్ థ్రెడ్స్ ట్రాన్స్లేషన్ అంటే ఈ ఇంగ్లీష్లో ఉన్నది మరి ఏ ఏ భాషల్లో కావాలి అనేది ఇక్కడ ఎన్ని భాషలు కావాలంటే అన్ని భాషలు ఉన్నాయి దాదాపుగా సో తెలుగు కూడా ఉందన్నమాట తెలుగులో కూడా మనకు చూపిస్తుంది ఆమ్లక్షార సొల్యూషన్స్ అనేది ఇప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఇంట్రో మై సొల్యూషన్ ఇంతకుముందు మై సొల్యూషన్ అంటే మనమే మనం చేసి ఇంట్రోని క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ వాటర్ అనేది కాబట్టి వాటర్కి సంబంధించినటువంటివి ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇది ఈక్వేషన్ కూడా ఉంటుంది వాటర్లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ దాన్ని గ్రాఫ్ రూపంలో చూపించాలంటే ఇలా గ్రాఫ్ రూపంలో చూపించడం జరుగుతుంది హైట్ చేయడం ఇవన్నీ ఇక్కడ కనపరిచి ఇవన్నిటిని కూడా హైట్ చేస్తుంది అనమాట ఏమి కూడా కనబడిపోకుండా సో పర్టికులర్స్ కావాలంటే పర్టికులర్స్ దీంట్లో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్లో ఎలా ఏమేమి ఉన్నాయి ఏం కథ అనేది ఏవి ఎక్కువగా ఉన్నాయో తక్కువగా ఉన్నాయనేది మన వాటిని పిక్చరైజ్ని చూసే ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు వీక్ యాసిడ్ వీక్ యాసిడ్లో ఎలా ఉన్నాయి స్ట్రాంగ్ బేస్ స్ట్రాంగ్ బేస్లో ఎలా ఉన్నాయి పార్టికల్స్ వీక్ బేస్లో ఎలా ఉన్నాయి అలాగే గ్రాఫ్ కూడా గమనిస్తే వీక్ బేస్లో గ్రాఫ్ ఎలా ఉంది స్ట్రాంగ్ బేస్లో గ్రాఫ్ ఎలా ఉంది వీక్ యాసిడ్లో గ్రాఫ్ ఎలా ఉంది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్లో గ్రాఫ్ ఎలా ఉంది అనేది మనం చూడవచ్చు దీన్ని పిహెచ్ ఇక్కడ పిహెచ్ అనేది ఉంది పిహెచ్ కిందికి దీన్ని దీంట్లో ఉంచితే దాని యొక్క పిహెచ్ ఎంత అనేది కూడా తెలుస్తుంది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ పిహెచ్ టూ పాయింట్ జీరో జీరో అలాగే స్ట్రాంగ్ బేస్ పిహెచ్ ట్వెల్వ్ అలాగే వీక్ యాసిడ్ యొక్క పిహెచ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో వీక్ బేస్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఇది స్కేల్ ఎంత ఉండేది ఏం కదా అనేది మనకు తెలిసేది సో దీన్ని ఇక్కడ ఇంకా రెండు ఉన్నాయి సో ఇది క్లిక్ చేస్తాం క్లిక్ చేస్తే మనకు పిహెచ్ స్కేల్లో కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట మనకు అంటే జీరో అంటే ఈ కలరు జీరో నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు ఈ విధంగా కలర్స్ అనేది ఉన్నాయి ఇది లిట్మస్ పేపర్ ఈ లిట్మస్ పేపర్ను ఈ వీక్ బేస్ అనేది ఉంది దీంట్లో క్లిక్ చేస్తే మొత్తం ముంచితే మనకు మారిపోతుంది కలర్ చేంజ్ అవుతుంది సో ఈ కలరు దేనికి ఈక్వల్గా సెట్ అవుతుంది అనేది ఇలా తీసుకుంటూ వెళితే ఎక్కడైతే సెట్ అవుతుందో అక్కడ మనం ఉంచాల్సి ఉంటుంది దాన్ని బట్టి మనం ఈ సొల్యూషన్ యొక్క పిహెచ్ ఇంత అనేది చెప్పవచ్చు అంటే పిల్లవాడే తనంతకు తానే ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది చేయడం అనేది జరుగుతుంది లేదు స్ట్రాంగ్ బేస్ తీసుకుందాం దీన్ని తగ్గి తీసుకుపోతే ఇది 
ఎక్కడికి సరిపోతుంది అనేది చూసి చెప్పవచ్చు అన్నమాట లేదు వీక్ యాసిడ్ వీక్ యాసిడ్లో ముంచితే ఇలా దేనికి సెట్ అవుతుంది అనేది చూసి దాని యొక్క ఈజీగా చెప్పవచ్చు ఏ రెండింటి మధ్య అయినా కూడా ఉండవచ్చు కొంచెం స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఎక్కడ ఏ దేనికి సెట్ అవుతుంది అనేది మీరు కావాలంటే దీన్ని పెద్దగా చేయాలంటే కంట్రోల్ పట్టుకొని మౌస్ని పెద్దగా చేస్తే పెద్దగా వస్తుంది ఇప్పుడు కొంచెం బాగా మనకు విజువిటీగా స కనిపిస్తుంది ఈ విధంగా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు మరి ఇక్కడ ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ బల్బ్ అనేది సో ఇక్కడ బ్యాటరీ ఉంది ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ అనేటివి ఉన్నాయి దీన్ని పట్టుకొని ఇలా కిందికి దించితే ఈ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్లో ఉంచినప్పుడు బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు సర్క్యూట్ ఏర్పడి బల్బు కాంతివంతంగా పండుతుంది అలాగే వీక్ యాసిడ్ అయితే బల్బు కాంతివంతంగా పండలేదు స్ట్రాంగ్ బేస్లో వచ్చే బల్బు కాన్సన్ట్రేషన్తో మండుతుంది వీక్ సో బల్బు కాంతివంతంగా మండలేదు అలాగే వాటి యొక్క గ్రాఫ్ని కూడా ఆల్రెడీ ముందు చూసినట్టు ఇవి దీనికి సంబంధించింది మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు ఈక్వేషన్స్ అనేవి మారిపోతూ ఉంటుంది స్ట్రాంగ్కు బీ వీక్ స్ట్రాంగ్ వీక్ సో మై సొల్యూషన్ మై సొల్యూషన్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు సేమ్ ఇవన్నీ ఈ రెండు కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటివి ఉంటాయి మరి ఇక్కడ యాసిడ్ బేస్ బేస్ తీసుకుంటే ఎలా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది ఇలా పెంచుకుంటూ పోతే ఏమి లేదు స్ట్రా ఇది వీక్ స్ట్రాంగ్ తీసుకుపోతే ఎలా ఉంది ఇంతకుముందు మనం చూపించేది మనమే మనం ఓన్గా విద్యార్థులు తీస్తే చేయించేది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్లో ఎలా పార్టికల్స్ ఉంటాయని అది గ్రాఫ్ ఇంతకుముందు చూపించినటువంటి ఇంతకుముందు చూపించిన ప్రకారమే ఇది సేమ్ పిల్లలతో ఇంటరాక్టివ్ విధంగా చేయించినట్లయితే వాళ్ళు ఆడుకుంటూ ఈజీగా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఇందులో ఉంచితే ఎలా మారుతుంది సో ఈ బల్బ్ కూడా సేమ్ అంటే మనమే ఓన్లీ అక్కడ ఇచ్చి ఉంటాడు ఇక్కడ మనమే మనం సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటున్నాడు ఎంతలైనా సరే ఇవి సెట్ చేసుకోవచ్చు సెట్ చేస్తుంటే ఇక్కడ మారిపోతూ ఉంటాయి గమనించవచ్చు సో ఇది థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్